Für mich hat das Wort Biodeutsch sehr unangenehme Assoziationen. Spontan fallen mir mindestens drei Begriffe ein. Sprache, Hierarchie und Essentialismus. Da Bio die Abkürzung für biologisch ist, spielt der Begriff für mich nicht nur auf ein essentialistisches, sondern auch auf ein biologistisches Denken an. Zum Beispiel gibt es die Anspielung auf biologische und nicht biologische Kinder und das wiederum öffnet weitere Assoziationen, zum Beispiel zu heteronormen Familien. Der Begriff selbst will behaupten, dass es so etwas wie das ursprüngliche, originale oder authentische Deutsche gibt. Im Begriff inhärent sind auch Dichotomien. Die Originale und die Gefälschten, die Echten und die Unechten, die Bio und die GMOs, die Gesunden und die Ungesunden, die Wertvollen und die Wertlosen, die Guten und die Schlechten und so weiter. Die Dichotomien schaffen für mich ganz klar Hierarchien. Ich finde, dass die deutsche Dominanzkultur sehr gerne und sehr effektiv Hierarchien schafft. In der Vergangenheitsbewältigung, in der Erinnerungskultur, im Ermessen von Traumata, im Bewerten des Schmerzes, aber auch in der Identitätspolitik. Ich finde, das führt nicht nur dazu, dass die unterschiedlichen Minderheiten durchhierarchisiert werden. Das führt auch zur Ausblendung der Vielschichtigkeit sowohl von Migrations- als auch Rassismuserfahrungen. Und diese Ausblendung wiederum führt zur Desensibilisierung, zu einer Verblendung und zur selektiven Wahrnehmung. Allein anhand meines Familiennamens Schädelbauer denken sich viele, die mich nicht kennen, automatisch, dass ich eine Weiße sein muss, eine Weiße Deutsche. Meine Mutter ist Japanerin und mein Leben ist, seitdem ich mich erinnern kann, vom Rassismus gezeichnet worden, sowohl in Japan, wo ich geboren wurde und die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht habe, als auch hier in Deutschland. Ich bin als Erwachsene in den 90er Jahren zum ersten Mal nach Deutschland gezogen. Als ich neu war, wurde mir schnell klar, dass ich mir nicht anmaßen darf, zu sagen, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Obwohl es offiziell stimmt, gibt es auch in diesem Begriff gefühlte Hierarchien, die sich offenbar anhand von Klasse, Race, Hautfarbe und Herkunft orientieren. In den USA bin ich ganz klar Mixed Race und Person of Color und ich identifiziere mich auch als POC. Hierzulande bleibt das unsichtbar. Meine Erfahrung wird permanent nach Authentizität hinterfragt. Die Deutschen wollen mir immer erklären, was Rassismus wirklich ist. Some white Germans just love to race explain. Es gibt also auch im Rassismus eine Hierarchisierung oder ein Ranking. Das Ranking entwertet den psychischen Schmerz, den kumulativen gesundheitlichen Schaden, der von ganz unterschiedlichen Formen des Rassismus angerichtet wird. Das Ranking sorgt auch dafür, dass man sich gar nicht wagt, was zu sagen. Es führt zur Verstummung. Es ist nicht die konstante emotionale Arbeit, die einen davon abhält, etwas zu sagen, sondern das Gefühl, sowieso nicht gehört zu werden. It's a very effective silencing process that leads to so many erasures. Ich finde, dass wir uns in Deutschland immer noch im Bereich der Sprachfindung bewegen. Mir fehlt eine nuanciertere Sprache, die dazu beiträgt, einen differenzierteren Dialog zu führen. 